அனைவருக்கும் வணக்கம் அக்ரி டாக்டர் ஆன்லைன் டிவி சேனலில் மீண்டும் சந்திப்பதில் ஒரு முறை மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கோடை காலம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது கால்நடை வளர்ப்பு குறித்து இந்த மாதம் முழுவதும் அதிகமாக நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு பகுதி தான் பின்னாடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து காடை வளர்ப்பு ஸோ இன்றைக்கி கால்நடை வளர்ப்பில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காடை காடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவர் தான் இந்த பண்ணையுடைய முதலாளி ஸோ காடை வளர்ப்பில் என்னென்ன இருக்குது எந்த பகுதியில் இந்த காடை வளர்ப்பு இருக்குது எத்தனை ஆண்டுகள் அனுபவம் இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு இந்த கோடை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து காடையை வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்கள் முதல் இந்த திருநாவுக்கரசு திருநாவுக்கரசு மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் பக்கத்தில் திருவேழகம் கிராமத்தில் காடை வளர்ப்பு பண்ணிக்கிட்டு அதாவது மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் பகுதி அங்கேருந்து திருவேடங்கள் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் வந்து நீங்கள் பண்ண வச்சுருக்கீங்க காடை வளர்ப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சோழவந்தான்லேருந்து இந்த பகுதிக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சோழவந்தான்லேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் வந்துட்டால் வந்து உங்களுடைய பண்ணையை வந்து வந்துடலாம் உங்கள் பண்ணைக்கு எதுவும் பெயர் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் அமலன் காடை ஃபார்ம் அமலன் காடை ஃபார்ம் நெய் மற்றும் குஞ்சி பொறிப்பகம் காடையில் வந்து நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக உங்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வளர்ப்பில் இருக்கீங்க எவ்வளோ ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷமாக இருக்கும் எட்டு ஒன்பது ஆண்டுகளாக வந்து காடை வளர்ப்பில் இருக்கீங்க வளர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனையோ வளர்ப்புகளுக்கு பிறகு நீங்கள் ஏன் இந்த காடையை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இதை தேர்வு செய்ததுக்கு என்ன காரணம் காடையில் வந்து நோய் தாக்குதல்கள் மற்ற பறவைகளை விட இதில் நோய் தாக்குதல் கம்மி 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 இப்போ காடை வந்து பா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காடையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கிராமப்புறங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளிகள்லையும் இல்லைனா வந்து நம்ம கருவமேற்று கருவ மரத்துக்கு பக்கத்துலேயும் வந்து காடைகள்லாம் ஓடக்கூடிய பார்த்துருப்போம் சிறுசாக இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு போகும் அந்த காடையும் இந்த காடையும் ஒன்று தானா காடைங்கிறது என்ன முதல் அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு தோட்டம் இதுகளில் தெரிய வந்து நாட்டுக்காடை அது வந்து நம்ம பண்ணையில் வளர்க்க முடியாது நம்ம வந்து ஜப்பானியை நம்ம வளர்க்குறது வந்து காட்னிக்ஸுங்கிற ஜப்பானிய காடை இது வந்து பண்ணை நம்ம பண்ணையாக வச்சு வளர்க்கக்கூடிய பகுதி உள்ள காடை நம்ம கால்நடை அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையங்களில் இருந்து அகில இந்திய ஆராய்ச்சி மையங்களில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி நமக்கு நம்ம ஒரு ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள்னால நம்ம அரசாங்கம் வந்து இதை ஒரு மாற்று பொருளாக பண்ணி நமக்கு குஞ்சுகளாக கொடுத்து வளர்க்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் முதல் முதலாக வந்து காடை வளர்ப்பை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட போது எங்கே பயிற்சி பெற்றீங்க எப்படி உங்களுக்கு இந்த காடை வளர்ப்பு மேலே ஈடுபாடு எதன் மூலமாக வந்துச்சு நான் பொதுவாக வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருக்கேன் பல ஜாப்கள் போயிருந்தேன் அது போக இருந்தால் நம்ம வந்து அடிப்படை தொழில் வந்து பாரம்பரிய தொழில் வந்து விவசாயம் அந்த விவசாயம் சார்ந்து ஏதாவது ஒரு தொழில்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வங்கள் பல படிக்கிற காலத்தில் வந்து இருந்துக்கிட்டு இருந்தது இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தொழில் போயிட்டு வேலைகள் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து சில மேகசின்ஸில் பார்த்தேன் ம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் ஆண்டு சில மேகசின்ஸில் பார்த்தேன் காடை வளர்ப்பு பற்றி போட்டிருந்தாங்க ம் அதோடு நான் வந்து பல இது ஆடு வளர்க்கலாம் மாடு வளர்க்கலாம் இல்லை கோழி வளர்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு இதாக பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ம் அப்போ வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஒரு நாலு இதில் பார்க்கும்போது காடை இன்னும் போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் அவருடைய காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன சார் நம்ம காடை வளர்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஊக்கப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கால்நடைத்துறை இதில் வந்து பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அங்கே போய் நீங்கள் இதுக்குன்னு பிரத்யேக பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் மா ஒரு வாரம் பத்து நாள் பயிற்சி கொடுத்தாங்க அது மாதிரி பயிற்சி போட்டு காடை அதே நேரத்தில் அது போக நம்ம அனுபவங்கள் நம்ம மற்ற பண்ணையாளர் அவங்க கொடுத்த அனுபவங்களை வச்சு ப்ரூடிங் எப்படி போடுறது வளர்ப்பு எப்படி பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுலேருந்து உங்களுடைய அமலன் காடை வளர்ப்பு பண்ணை வந்து நீங்கள் துவங்கியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் வந்து முடிஞ்சு ஒன்பதாம் ஆண்டுகள் வந்து நீங்கள் காலடி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளவு காடைகள் இது வரைக்கும் நீங்கள் வளர்த்து விற்பனைக்கு கொடுத்துருப்பீங்க ஆரம்பத்தில் வந்து காடை குஞ்சுகளை வாங்கி கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி அந்த பக்கம் காடை குஞ்சுகளை வாங்கி வளர்த்து கறிக்கு விற்றுக்கிட்டு
அப்புறம் அடுத்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் நம்ம காடை இது மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நாலு வருஷம் அதுக்கப்புறம் நம்மளே மிஷின் போட்டு நம்மளுக்கு தேவைக்கும் போக நம்ம பிறம் சின்ன சின்ன பண்ணைகளை உருவாக்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப சார் இப்ப நீங்க வந்து முதல்ல ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல குஞ்சுகளா வாங்கி வளர்த்து அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கிருந்து அதாவது வந்து கோயம்புத்தூர் நீங்க பொள்ளாச்சி தானே சொன்னீங்க அந்த பகுதியில இருந்து நீங்க கொண்டு வந்து இந்த காடைகளை வளர்ப்பதற்கு உங்களுக்கு பயணம் அதுக்கு உண்டான போக்குவரத்து செலவுகள் அதிகமா இருந்த ஒரு காரணத்தினால நீங்களே வந்து இங்கு அமைத்து அதன் மூலமா குஞ்சு பொறிக்கப்பட்டு அதை வந்து வளர்த்து மற்ற பண்ணைகளுக்கு நீங்க விற்பனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காடை வளர்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த காடையோட குஞ்சு வந்து எத்தனை நாள்ல வாங்கி ஒருத்தவங்க பண்ணையில வளர்க்கணும் எத்தனை எத்தனை நாள் இது வந்து குஞ்சு வந்து கறி பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் ஆரம்ப காலத்துல வந்து காடையை வந்து எப்படி சாப்பிட்றது கொள்றது மக்கள்கிட்ட வர்ணசே இல்லை அப்புறம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்குபேட்டர் போட்டு இங்குபேட்டர்ல இருந்து எடுத்த ம ஒரே நாள் குஞ்சு டே ஓல்டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டே ஓல்டு குஞ்சு எடுத்ததுல இருந்து ஏழு நாளைக்கு ப்ரூடின்னு சொல்லி வட்டத்துல ஹீட் கொடுத்து அனல் கொடுத்து வளர்க்கணும் வளர்த்துட்டு அப்புறம் ஏழு நாள் முடிஞ்சதும் அது எதுக்கு வச்சுக்கோனா இப்போ ஒரு இப்ப நம்ம சாதாரண வீட்டுல பாப்போம் கோழிய அடை முடிஞ்சு கோழி குஞ்சு வெளியே வந்ததுமே ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு வந்து அது வந்து அதை அனப்புலயே வச்சிருக்கும் ஆமா அப்படின்னு வச்சிருக்கும் போது அது உடம்புல உள்ள மஞ்ச கரு தங்கி இருக்கும் அந்த ஹீட்டுக்குனால அந்த மஞ்ச கரு வந்து கரைஞ்சி அது வந்து ப்ரோட்டீன் மற்ற சத்துகள் எல்லாமே உருவாகும் நம்ம ஆடு மாடுகளுக்கு எப்படி சீம்பால் அதே 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 மாதிரி இதுக்கு வந்து அது உடம்புலயே உள்ள இருக்கும் அதை வந்து அந்த ஹீட் இருந்தால் தான் அது வந்து மெல்ட் ஆகி அது உடம்புல சாரும் அது கரெக்டான ஹீட்டு கொடுக்கணும் அந்த தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிகிரிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் அந்த ஏழு நாள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது வந்து குஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் சொல்கிறீங்க குஞ்சு வெளியே வந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஏழு நாள் ப்ரூடிங் பீரியட் அதை விட ரொம்ப குஞ்சு குறையும் போது அந்த இது கரையாமல் இருந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி மாற்றாண்டி இறப்பு விகிதங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் வந்து குஞ்சுகள் இருக்கு அந்த ஏழு நாள் முடிஞ்சதும் நம்ம வந்து அடுத்த நாலு ஸ்டேஜ் இதை எப்படி வளர்க்கணும் நாலு ஸ்டேஜாக நம்ம வளர்க்கணும் நம்ம வாங்கணும் ஒரு தடவை வாங்கின பண்ணே நான் அமைக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டோம் கடையை விற்றுருவோம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நாலு ஸ்டேஜாக செட்டு போடணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒன் வீக்கில் ரொட்டேஷன் கொண்டு போகிற மாதிரி மொதல் ஒரு வாரம் ஏழு நாள் ப்ரூடிங் போடணும் அந்த லைட்டு இது போட்டு ஒரு இரநூறு ஒரு வாட்ஸ் ஒரு குஞ்சுக்கு ஒரு வாட்ஸ் போட்டு போட்டு வளர்த்துட்டு வந்துட்டு ஏழு நாள் முடிஞ்சதும் அடுத்த ஒரு ஷெட்டில் இறக்கி விடணும் இறக்கி விட்டுட்டு அது மொதல் வாரம் அடுத்து கீழே இறக்கி விட்டு ரெண்டாவது வாரம் மூணு நாலாவது வாரம் விற்பனைக்கு வந்துடும் நாலாவது வாரத்துக்கு விற்பனைக்கு வந்துடும் அப்படின்னா விற்பனைக்கு வந்துடும் நாளையில் இருபத்தி எட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நாட்கள் ஒரு மாதத்திற்குள்ள வந்து காடை வந்து விற்பனைக்கு வந்து தயாராக கொண்டாந்துடலான்றீங்க இப்போ இந்த குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப எவ்வளவு கிராம் இருக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு குஞ்சு வந்து ஆவரேஜாக பத்து கிராம் இருக்கும் பத்து கிராம் இருக்கும் வளர்ந்த ஒரு காடை அதாவது இறைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு காடை எவ்வளோ இருக்கும் நூற்றி எண்பது கிராமில் இரநூறு கிராம் நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் இருக்கும் பத்து கிராமில் இருக்கிறது வந்து நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் கொண்டு முட்டைக்கு <laughs> வீட்டில் வளர்க்குறவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து காடையை போட்டு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு முட்டைக்காக வளர்க்குறாங்க கறி வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக இருந்தாலும் முட்டைக்காக வளர்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இது முட்டை இடும் இது மாதத்துக்கு எத்தனை முட்டை எடுக்கக்கூடிய தன்மை இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நாற்பத்தி முப்பது நாளில் வந்து ஈனம் அறியலாம் முப்பது நாளில் வந்து ஆண் பெண் ஈன பாகுபாடு அறிஞ்சு அறிஞ்சிடலாம் அறிஞ்சிட்டு நாலு கொண்ணு நாலு கொண்ணுன்ற கணக்கில் ரேஷன் கணக்கில் முட்டை காடைக்கு இப்போ இனவருத்திக்கு உள்ள காடை வந்து நாலு கொண்ணு அப்படின்ற ரேஷியில் வளர்ப்போம் வெறும் முட்டைக்குன்னா வெறும் பெண் காடையை மட்டும் வச்சு எடுத்தாலே முட்டை போடும் எல்லா பொதுவாக எல்லா பறவை இனங்களும் ஆண் பறவை இல்லாமே வந்து பறவை இல்லாமலே நமக்கு வந்து முட்டை போடக்கூடிய தன்மை உண்டு அதுக்கு இயற்கையாகவே வந்து இறைவன் கொடுத்த ஒரு உண்மை உண்டு உண்டு அதனால் பெண் காடையை மட்டும் வச்சுருந்து நம்ம முட்டை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இருந்து முட்டை போட ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தைந்து நாட்கள் இருந்து முட்டை ஒரு மா எத்தனை முட்டை சார் ஒரு காடை போடும் ஒரு காடை வந்து பேரண்ட் ரீடின்னு சொல்லுவோம் தாய்க்காடை தாய்க்காடை வந்து நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்லேருந்து முட்டைக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது வந்து பேரண்ட்டு அது கிராண்ட் பேரண்ட்லேருந்து எடுத்து அந்த வழி
சராசரி முட்டை போடும் ஒரு மாதத்திற்கா நீங்க சொல்றது ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து இருநூத்தி முப்பது இருநூத்தி இருபது எண்பதுல இருந்து இருநூறு முட்டை நூத்தி எண்பது குறைந்தபட்சம் நூத்தி எண்பதுல இருந்து இருநூத்தி இருபது வரைக்கும் முட்டையிட ஒன்றிங்க ஒரு ஆண்டுக்கு இந்த முட்டையோட அளவுல எவ்வளவு என்ன அளவு சார் இருக்கும் முட்டை முட்டையோட வெயிட் வந்து பன்னெண்டு கிராம் வரும் பன்னெண்டு கிராம் வரும் மாதத்திற்கு அப்போ சராசரியாக எத்தனை முட்டை வருது நூற்றி எண்பதுன்னு அப்படின்னு வச்சோம்னா பத்து முட்டையிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு முட்டை வரக்கூடிய பன்னெண்டு முட்டை பன்னெண்டுலேருந்து பதினைந்து வரைக்கும் இருபது முட்டை வரைக்கும் ஒரு காடையில் விடும் அதாவது பதினைந்துலேருந்து இருபது முட்டை வரை மாதம் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதில் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு எல்லா பறவைகளுமே ஆண் பறவை இல்லாமல் பெண் பறவைகள் முட்டையிடும் சொல்றீங்க இப்போ கரு வைக்கிறதுக்கு அதாவது வந்து அடை காக்கிற தன்மைக்கு போகணும்னா அது ஆண் பறவை இருந்தால் மட்டும் தானே அது கரு வெறும் முட்டைக்கு முட்டைக்கு மட்டும் தான் இப்போ அதில் ஒன்று ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கு வச்சிங்கன்னா தானா கருவாக அதாவது சேவல் இல்லாமல் அடை காக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் பறவை இல்லாமல் பெண் பறவை முட்டையிட்டுச்சுன்னா அந்த முட்டை சாப்பிட்றதுல வந்து இதில் உள்ள சத்து அதுக்கள் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சார் ஈக்குவல் தான் அதில் எந்த மாற்றங்கள் கிடையாது மாற்றம் கிடையாது கரு தன்மை உருவாக்கும் அவ்வளோதான் சரி ஆண் கரு இருந்ததுன்னா கரு உருவ தன்மை தன்மை இருக்கும் இப்போ இது பெண்ணாக போட்டுச்சுன்னா கரு உருவ தன்மை வந்து இருக்கா ப்ரோட்டீன் மற்ற இது பூராமே எல்லாமே இருக்கும் அனுபவத்துல <laughs> போட <laughs> 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 ஒரு பதினாறு அடி நீல ஷீட்டு ஒன்னால் அடி உயரம் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சோம்னா ஒரு இரநூறு வாட்ஸ் பல்பு சென்டரில் போடணும் சரி போட்டு மொத வந்து மஞ்சி கீழே மஞ்சி இல்லை ரொம்ப தூள் இந்த மாதிரி கீழே போட்டுட்டு அது மேலே பேப்பர் விரிச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுட்டு அது மேலே மொதல் தண்ணியை வந்து ஒரு சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி ஆற வச்சு அதில் குளுக்கோஸ் தண்ணி போட்டு முதல்ல வந்து ட்ரிங்கரில் வச்சு உள்ளே வச்சிடணும் அதே மாதிரி இறைய வந்து ப்ரீ ஸ்டார்டர்னு யூஸ் பண்ணுவோம் கோழி முதல் தீவனம் சொல்லி காய்லர் முதல் தீவனம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து காடைக்காக வேண்டி பிரத்தி ஒரு தீவனம் தயார் பண்றாங்க அது கொஞ்சம் கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு அது போல நீங்க ப்ரீ ஸ்டார்டர் பிராய்லர் ப்ரீ ஸ்டார்டர் எஸ்கேஎம் இந்த மாதிரி கோட்ரேஜ் இந்த மாதிரி பல கம்பெனிகள் நிறைய இருக்கு சாந்தி அந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் இருக்கு அவங்கள்ட பிராய்லர் ப்ரீ ஸ்டார்டர் இருக்கு இப்ப அதாவது வந்து காடையோடைய உணவு உணவு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது வந்து குஞ்சில் எப்படி கொடுக்கணும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி கொடுக்கணும் எத்தனை நேரம் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி உணவுகள் இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ராயலர் பீஸ் ஸ்டாட்டர் கொடுத்தாலே போதுமானது அது வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு மட்டும் நம்ம அரைச்சி போடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ப்ராய்லர் பீஸ் ஸ்டாட்டர் முதல் தீவனம் வளர் முதல் தீவனம் கொடுத்தாலே போதும் அந்த பிராய்லர் இப்போ அந்த என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு பேர் வந்து பிபிஎஸ் அந்த வந்து முதல் முறையாக கொடுக்கக்கூடிய தீவனம் வந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் இதுக்குன்னு பிரத்யேக கடைகளில் கிடைக்கும் சரி அது வந்து எத்தனை நாளைக்கு கொடுக்கணும் அப்படி அந்த உணவை பதினஞ்சு நாளைக்கு நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்டார்டர் தீவனம் ரெண்டாவது தீவனம் ஸ்டார்டர்ங்கிற தீவனம் அது வந்து முப்பது நாளை இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு கொடுத்தா போதுமானது அந்த தீவனம் எத்தனை முறை போடணும் தீவனம் அதுக்கு கறிக்கு வளர்க்கும் போது எப்பயுமே தீவனத்தட்டில் தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி இருக்கணும் எப்போதுமே இருக்கணும் தண்ணி இருக்கணும் ஃபீடு இருக்கணும் அதே மாதிரி நைட்டு வந்து லைட் ஃபுல்லாக எரியணும் கறிக்குன்னு வளர்க்கும்போது மற்றபடி அது முட்டைக்குன்னு வளர்க்கும்போது அதோடைய சிஸ்டம் தனியாக வந்துடும் அது வந்து தனியாக வந்துடும் முட்டைக்குன்னு வளரும்போது அது வேறுபட்டு உங்களுக்கு வந்து இப்போ தீவன செலவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் அதிகமாக வருமா கடுமையான தீவன செலவு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா காடை வளர்ப்பில் வந்து காடை வளர்ப்புன்ட்டில் கடை வளர்ப்பு பிராய்லர் வளர்ப்பு எல்லாத்துலேயுமே எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தீவன செலவு தான் தீவன செலவு தான் அதிகமாக இது வரக்கூடியது இருக்குது ஒரு காடை வந்து இருபத்தி இப்போ ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் தீவன செலவு இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு வந்து ஏன்னா தீவனத்துடைய ரேட் வந்து முன்னே பின்னே போய் ஏறும் இறங்கும் இன்றைக்கி வந்து ஆவரேஜாக இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபாலே இருந்து இருபத்தி கிலோ இல்லை ஒரு காடை குஞ்சு அந்த ப்ரூடிங் செலவு நம்ம தீவன செலவு எல்லாம் சேர்த்து இருபத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் வரும் ஒரு காடைக்கு ஆமாம் இது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து உற்பத்தி பண்ணுறக்கு அந்த நான்கு வாரங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு உண்டான செலவு வந்து இருபத்தி நாலு ரூபா ஒரு காடைக்கு வந்து அடக்கவளை வந்து வந்துடுது உங்களுக்கு இப்போ குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த குஞ்சுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் வந்து மருத்துவம் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து நோய்கள் தாக்குதல் வந்து எந்த நேரத்துலேயும் எப்படினாலும் வரலாம் காடையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான நோய்கள் தாக்கும் இந்த கோடை காலத்துக்கு
சுற்றுப்புற சூழலை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டா போதும் மழை காலத்தில் வந்து அதிகமாக குளிர் இருக்கும்போது நம்ம பண்ணையை சுற்றி உள்ள தார்ப்பையெல்லாம் இறக்கி விட்டு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உள்ள கதகதப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் வந்து சட்டை சுற்றி உள்ள தார்ப்பாயெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு பகல்லையும் சரி நைட்லேயும் சரி எடுத்து விட்டுட்டு ஈர சாக்கு நம்ம அந்த மட்டி சாக்கு இருக்கும் அந்த ஈர சாக்கில் வந்து தண்ணியை நினச்சி விட்டு சுற்றி தொங்க விட்டோம்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சி இருக்கும் அதனால் வந்து வெப்பு தாக்குதல்னால வரக்கூடிய வெப்புநோய்கள் கொஞ்சம் குறையும் குறையும் வேறு என்ன மாதிரியான இதுக்கு சிகிச்சை முறைன்னு எடுத்துட்டோம்னா மருந்துகள் அந்த மாதிரி எதுவும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து இந்த மாதிரி மருந்துகளை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் சிதுக்கு சிகிச்சை மருந்துகள் இருக்கா சிகிச்சை முறையிலே கிடையாது அந்த மூணு நாள் போடுற மாதிரி அந்த ஏழு நாள் ப்ரூடிங் போடுறதுல மொத ஒரு மூணு நாளைக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் டெராமைசின் சொல்கிறோம் அது லைட் டோஸ் தான் வேறு ஒன்றும் அது வந்து பெரிய ஹெவி டோஸ் எல்லாம் இல்லை லைட்டாக ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு கிராம் ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்தா போதும் அதோட பி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு சத்து தானிக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை அவங்களாக <laughs> 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 வாங்கிக்கொண்டு <laughs> 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 பண்ணையாளர்களுக்கு தேவையான அத்தனை அறிவுரையும் நீங்க நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க புதுசா வர்றவங்களுக்கும் அவங்க எப்படி கடைசியில இருபத்தெட்டு நாள் விற்பனை வாய்ப்பு வரைக்கும் நீங்க கொடுக்குறீங்க ஒரு பண்ணை அளவுல வைக்கணும் அப்படின்னா இதற்கு முதலீடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா குறைந்தபட்ச முதலீடு ஒரு செட்டு வைக்கணும் ஒரு இடம் இருக்கு சார் எங்கிட்ட எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஒரு அரை ஏக்கரோ ஒரு ஏக்கரோ எங்கள்கிட்ட இடம் இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ வாங்கணும் இதற்கெல்லாம் சேர்த்து ஆகக்கூடிய செலவுகள் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்க நினைக்கிறாப்பில்ல இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது காடை வளர்ப்பு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹோட்டல்களிலுமே காடை வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிகமாக விருப்ப உணவாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த சூழலில் வந்து ஒருத்தர் இதை பார்த்துட்டு நாங்கள் எங்கிட்ட இடம் இருக்குது நீங்கள் நல்லா சொல்கிறீங்க நாங்களும் ஒரு செட் அமைக்கணும் உங்கள் பண்ணையை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ஒரு சதுரடிக்கு அஞ்சு காடை வளர்க்கலாம் ஒரு பத்துக்கு இருபதுற கணக்குக்கு ஆயிரம் காடை வளர்க்கலாம் முதல்ல வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து எடுத்ததுமே ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் காடை ஒரு சிலர் வந்து ஆவலில் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாயிரம் குஞ்சு மூவாயிரம் குஞ்சு வாங்கி வளர்த்து என்கிட்ட பிராய்லர் ஷீட்டு சும்மா இருக்குது நான் நிறையா போட்டு வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இறக்கிறாங்க வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் விற்பனை வாய்ப்புகள் போகும்போது சில இடர்பாடுகள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்க முதல் ஒரு மினிமம் ஒரு ஐநூறு குஞ்சிலேருந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தொடர்ச்சியாக வளர்த்துக்கிட்டு வரையில தான் அதில் உள்ள இட தொழில் நுணுக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய தெரியும் ஐநூறுலேருந்து போயில் சாதாரணமாக ஒரு ஐநூறு வந்து நாலு கடையில் கொடுத்தா விற்றுலாம் நாலு பிளாயர் கடை முதலீடு எவ்வளோ சார் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு ரொம்ப அற்புதமான செட் அமைச்சிருக்கீங்க இந்த குடிசையெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் இதுக்குன்னே பிரத்யேகமாக பண்ண மாதிரியே இருக்குது உங்களுடைய அனுபவங்கள் இந்த குடிசை மூலமாகவே தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு குடிசை அமைக்கிறா இருந்தால் ஒரு சின்ன லெவலில் நீங்கள் அமைச்சிருக்க ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்குது சின்ன லெவலில் அமைக்கிற இருந்தால் எவ்வளோ சார் தேவைப்படும் பத்துக்கு இருபது போடும்போது ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா இருபத்தையாயிரரூவா வரைக்கும் ஷெட்டுக்கு வரும் ஓ இருபத்தையாயிரம் வரைக்கும் ஷெட்டு தேவைப்படும் இருபது ஒரு பத்துக்கு இருபது வளர்க்குறதுக்கு ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா ஷெட்டு இருபத்தையாயிரம் ரூபா முதல் இருந்து செட்டுக்கு மட்டும் இருபத்தையாயிரம் ரூபா ஒரு காடை வந்து ஒரு ஐநூறு குஞ்சுகளுக்கு ஐயாயிரம் முப்பத்தி அஞ்சு அது ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆமாம் அது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் இதை தோங்க தோங்குறதுக்கலாம் சிறிய அளவில் ஒரு ஐநூறு ஆயிரத்துலேருந்து தோங்குறா இருந்தால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதாவது நீங்கள் வந்து காடையை பற்றி நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கோடை காலத்தில் சொல்லியிருக்கோம் கோடை காலத்தில் வந்து காடை குஞ்சு வளர்ப்பு நல்லதாக இருக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு இருபது என்ற அளவில் வந்து நீங்கள் பண்ணையை வந்து அமைக்கலாம் அதற்கான முதலீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதுமானதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இளைஞர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பகுதி நேரமாக கூட இதை வந்து வளர்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னோட கஷ்டம் பகுதி நேரம் பகுதி நேரம் தான் உங்களுடைய அவங்க சொல்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பல வந்து அவங்களுடைய கீழ் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பண்ணைகள்லாம் வந்து பகுதி நேரத்தில்லாம்
உரிச்சு வைக்கும் போது காடையை வந்து உரிச்சு வந்து தோல் இல்லாமல் நீக்கி வித்து ஹோட்டல்ஸில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காப்புல காடையை வந்து தோல் நீக்கி உரித்து கொடுக்கப்படும் காடைகள் வந்து அதிக விலைக்கு வந்து வாங்கப்படதாக ஹோட்டலில் வந்து சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறையா குறிப்புகள் வந்து இவற்றை நீங்கள் தாராளமாக கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இவருடைய தொலைபேசி என் வந்து இப்போ சொல்லுவாங்க அது கீழே வந்து காணொலியிலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த எண்களை வந்து நீங்கள் வந்து குறித்து கொள்ளுங்கள் இவருடைய தொலைபேசி எண் வந்து நைன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் டூ செவன் த்ரீ ஒன் டபுள் த்ரீ அப்படின்ற எண்ணும் மீண்டும் ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் நைன் டூ ஃபைவ் டூ செவன் இந்த இரண்டு எண்களையும் தொடர்பு கொண்டு காடை வளர்ப்பு குறித்த சந்தேகங்கள் ஏற்கனவே பண்ண வச்சுருந்தீங்கன்னா அது குறித்த சந்தேகங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் முக்கியமாக பண்ணை வைக்கிறவங்க காடை குஞ்சு வாங்குறவங்க வந்து ஒரு குஞ்சு வந்து ஏழு ரூபாய்க்கு ஒரு நாள் குஞ்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ வளர்ந்த குஞ்சுகள் எனக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் குஞ்சு வேணும் இருபது நாள் குஞ்சு வேணும் கேட்டால் அது கொடுக்குறது நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி கொடுக்கறதில்ல அந்த மாதிரி கொடுக்குறதில்ல இளம் குஞ்சுகள் அன்றைய பிறந்த குஞ்சுகள் இல்லாட்டி வளர்ந்த குஞ்சு வளர்ந்த குஞ்சு கறிக்குள்ள குஞ்சு கறிக்குள்ள குஞ்சுனா என்ன விலைக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இன்றைய மார்க்கெட் விலை வந்து முப்பது ரூபா முப்பது ரூபா குஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு நாள் குஞ்சாக இருந்தால் ஏழு ரூபாய் வளர்ந்த கறிக்கோழியாக இருந்தால் முப்பது ரூபாய்க்கு வந்து அந்த நாட்டு காடையை வந்து அவங்க கொடுக்குறதுக்கு வந்து தயாராக இருக்காங்க ஸோ ஜப்பானிய முறையில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த காடை வந்து ரொம்ப நாங்களே பிடிச்சி பார்த்து ரொம்ப மென்மையாக இருந்துச்சு நீங்களும் பின்னாடி பார்த்துருப்பீங்க இந்த பண்ணையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக வந்து அமைச்சிருக்காப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் அனுபவம் நிறையா சவால்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து நேரடியாக பார்த்துருக்கக்கூடிய இவர்கிட்ட நீங்கள் இந்த அமலன் பண்ணையில் வந்து நீங்கள் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உண்மையிலே பயன்படக்கூடிய வகையில் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு காடை வளர்ப்பில் நீங்களும் பயன்பெற்று லாபம் அடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு வேளாண் காலத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அக்ரி டாக்டர் ரமேஷ் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா